Bienvenidas mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del Chevalier de Saint George, compositor de música clásica que nació en el Caribe y era hijo de una esclava? ¿Y sabíais que además fue en Francia el espadachín más famoso de su época? Hoy os traemos una historia poco conocida, pero que os aseguramos que parece sacada de una novela, porque su protagonista fue una mezcla extraña de Mozart y D'Artagnan. Joseph Bologne, conocido como el Chevalier de Saint-Georges, nació en Baillif, en la isla caribeña de la Basse-Terre del archipiélago francés de Guadalupe. Llegó a este mundo el 25 de diciembre de 1745. Era hijo de una joven esclava de origen senegalés, Anne, a la que llamaban Nanon, y su patrón, George Bologne de Saint George, un rico hacendado que poseía una plantación de azúcar y otra de café en las que explotaba a varios cientos de esclavos. Procedía de una familia con abolengo del norte de Francia. Al contrario de lo que, por desgracia, solía suceder en las plantaciones, Joseph fue el fruto de una relación consentida. Se sabe que su padre, que por cierto estaba casado, de hecho parece que Nanón servía en la casa familiar, cortejó a la joven hasta conseguir sus favores. Y el resultado de aquel amor fue Joseph. Georges reconoció al niño y le dio su apellido. Pese a ser el hijo de un terrateniente, su condición de mestizo no se lo puso fácil en la vida. Es algo que, por desgracia, aprendió pronto. Según apunta el escritor de Martinica, Christian Pavio, en su biografía sobre el Chevalier de Saint-Georges, siendo aún un niño, Joseph intentó impedir que uno de los hombres de su padre azotara a un esclavo hasta hacerlo sangrar. Lo único que consiguió fue recibir él mismo un latigazo. Cuando acudió llorando a su madre para relatarle lo sucedido, Nanón le dijo... A partir de ahora sabrás que no solo eres hijo de un blanco rico, sino también de una negra. Tienes que saber de dónde vengo yo y de dónde vienes tú. Y le habló de su situación como esclavo, según las normas del llamado Code Noir, Código Negro, que otorgaba un marco legal para la esclavitud. Según este código, si un esclavo se casaba con una mujer libre y tenían un hijo, este heredaba la condición de la madre, es decir, era libre. Si por el contrario, como en el caso de Joseph, el padre era libre y la madre esclava, el niño también sería esclavo. Pero, según recuerda otro biógrafo de Saint George, el musicólogo rumano estadounidense Gabriel Banat, algunos de esos esclavos eran liberados por un acto de manumisión de sus amos. De manera que Joseph era un mestizo libre, Explica Banat en su obra El caballero de San George, virtuoso de la espada y el arco. Y es que aunque el código negro regulaba la esclavitud, el trato de las personas esclavizadas variaba dentro de un mismo territorio según el propietario de cada plantación. George quería mucho a su hijo. Se ocupó de que no le faltara de nada, incluida una exhaustiva formación. En algunas biografías se menciona un tal Monsieur Platón, un esclavo de una plantación de Haití como la persona que le dio sus primeras clases de violín cuando aún era pequeño. Pero biografías como la de Banat apuntan a que se trata de un personaje ficticio y que su instructor pudo ser desde un músico jesuita hasta alguien residente de Guadalupe o un violinista que se encontrara de gira por la isla. Además, George, el padre del niño, aspiraba a dar a Joseph su lugar entre la nobleza francesa, una clase social que solía practicar esgrima, equitación y tiro, así que él mismo se encargó de entrenarlo en estas actividades deportivas. Le dolía saber que eran vanas sus esperanzas de que su único hijo varón llegara a heredar sus propiedades en Guadalupe, así que como la esclavitud era ilegal en Francia y allí podía ofrecerle una educación y un futuro mejores, en el verano de 1753, cuando el niño tenía siete años, se lo llevó a tierras galas. Por cierto, igual que había hecho con su hija legítima, 
Elizabeth Benedictine, que desde los siete años estaba recibiendo formación en un convento francés. Por si os lo estáis preguntando, la niña tenía cinco años más que su hermanastro y su madre, Elisabeth Merican, al contrario de lo que cabría esperar, siempre le demostró afecto a Joseph. No era la primera vez que el pequeño viajaba a Francia. Cuando solo tenía tres años, su padre se había llevado al niño, además de a su esposa y a Nanon, en su huida a Europa, después de que lo condenaran a morir en la horca por acabar con la vida de un hombre. Se habían batido en duelo y su rival falleció tres días después por una herida, seguramente por tétanos. George acabó recibiendo el indulto del rey Luis XV dos años más tarde y pudieron regresar a Guadalupe. En este segundo viaje, Nanón se quedó en Guadalupe. Joseph y su padre embarcaron en un navío llamado Libianemé, el querido, que navegó rumbo a Burdeos y el niño viajó instalado en una confortable cabina y no en la bodega, como por desgracia les había pasado a sus ancestros africanos. Georges regresó al poco tiempo a Guadalupe para atender sus negocios y lo hizo solo ya que internó a su hijo en un colegio de Angulema, localidad francesa en la que vivía su hermano Pierre. En casa de este tío pasó Joseph sus vacaciones como estudiante durante dos años, hasta que en 1755 su progenitor regresó y acompañado de la mejor de las sorpresas para su hijo ya que viajó con él Nanon. Ambos venían para quedarse porque George lo había dejado todo arreglado para que sus plantaciones pudieran seguir funcionando en su ausencia. Tras permanecer un tiempo en Angulema, en casa de su hermano, que tenía muy buenas conexiones con Versalles, George fue nombrado Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, Gentilhombre Ordinario de la Cámara del Rey, un puesto honorario como consejero que le abría las puertas de la corte del rey Luis XV. Esa misma primavera se trasladaron a París y se cree que se instalaron en un espacioso apartamento en el número 49 de la Rue saint andré de Sartre. George decidió enviar a una escuela de esgrima a su hijo porque llevar y usar un arma en aquella época y lugar era símbolo de distinción un privilegio al que no todos podían acceder. Así, en 1758, el escritor Nicolas Texier de la Boissière, el mejor maestro de armas de la época, aceptó a Joseph, que entonces tenía 13 años, como pupilo en su academia, donde el joven estudió durante seis años. Fue la Boissière quien, unos años más tarde, en 1780, y precisamente con la colaboración de nuestro protagonista, inventó la máscara de esgrima, que logró reducir el riesgo de sufrir una lesión fatal. La Boesia ayudaba a los jóvenes nobles a prepararse para conseguir los atributos de un caballero que debe desenvolverse en la alta sociedad. Los alumnos no solo recibían clases de esgrima, también de otros deportes como equitación, así como lecciones de música, lenguas extranjeras, literatura, geografía y matemáticas, entre otras materias. Y Joseph, que era muy disciplinado, enseguida destacó entre sus compañeros. Solo dos años después de su ingreso en la academia, era tan rápido con la espada que derrotaba a los mejores espadachines, según escribió el hijo de su maestro, que fue amigo de saint George hasta su muerte y con 17 años había desarrollado una velocidad increíble y estaba entre los mejores espadachines de Europa. Pero no creáis que fue fácil para Joseph. Si de niño en Angulema sus compañeros ya lo habían señalado por el color de su piel, en la Academia de la Boissière al principio se encontró con jóvenes aristócratas que no solo lo señalaban por ser negro, sino que lo infravaloraban por haber nacido en una colonia como el hijo bastardo de un hombre con un título recién estrenado. Además, despertaba envidias entre ellos. Pero Joseph había aprendido a hacer frente a la hostilidad que lo rodeaba y al final, gracias a su carisma y sus agradables modales, logró que muchos de los que al principio lo rechazaban terminaran siendo sus amigos 
y considerándolo un ejemplo a seguir. Su destreza y velocidad con la espada lo hacían imbatible frente a otros esgrimistas también hábiles y su fama llegó a tal punto que en 1761, cuando llevaba tres años en la academia y él tenía 16, un maestro de armas que acababa de inaugurar su primera sala de esgrima en Rouen, Alexandre Picard, lo retó a un duelo público. Se cuenta que Picard se burló del joven llamándolo de forma despectiva el mulato de la Boisière. Al principio, Joseph se negó a medirse con él porque tanto su maestro como él pensaban que lo que Picard quería era conseguir publicidad para su recién inaugurado negocio y no querían seguirle el juego. Sin embargo, el padre de nuestro protagonista, Georges, convenció a Joseph para que recogiera el guante porque veía en este enfrentamiento una forma de combatir los prejuicios que la sociedad parisina pudiera tener sobre su hijo. El duelo que reunió a cientos de personas en la sala de esgrima de Picard se convirtió en un evento deportivo en el que se hicieron fuertes apuestas y también fue un evento político, ya que del lado de Joseph se posicionaron los partidarios de abolir la esclavitud, mientras que los esclavistas se pusieron del lado de Picard. ¿Adivináis lo que pasó? Pues que nuestro protagonista derrotó con gran facilidad a Picard, quien no tuvo más remedio que reconocer a su rival como el mejor esgrimista de Francia. Para Joseph y su padre, aquella victoria suponía la constatación de que todos los hombres son iguales, independientemente del color de su piel. Además, el flamante campeón también ganó algo más prosaico, un caballo y un nuevo carruaje, que su progenitor le regaló por aquella gesta. Según cuenta en su libro el musicólogo Gabriel Banat, se cree que el propio rey de Francia apostó a favor de Joseph, ya que poco después del combate el joven ingresó en la gendarmería real, un cuerpo dirigido por el monarca en persona y que normalmente estaba reservado a los nobles. De esa forma, Joseph Bologne se convirtió en caballero y pasó a llamarse Chevalier de Saint Georges. Ya no solo lo protegía el título de su padre, ahora tenía el suyo propio. Era todo un logro, aunque insuficiente, para George, que siempre había soñado con que su hijo fuera uno más entre los aristócratas franceses. Algo imposible en aquella época, porque el código negro que consideraba cosas y no personas a los esclavos era inflexible con los mestizos. Estos tenían prohibido llevar ningún título nobiliario del padre. Las obligaciones del Chevalier de Saint Georges como gendarme eran pocas. Por ejemplo, escoltar el carruaje de los reyes en ceremonias puntuales. Además, cada noche uno de los gendarmes recibía del rey una contraseña que debía pasar a los guardias que estaban en el interior del Palacio de Versalles y en sus alrededores. La primera contraseña que el rey Luis XV le dio a Saint George fue Juan, en recuerdo del combate que ganó a Picard. En 1764, una vez finalizada la Guerra de los Siete Años, su padre, George, pudo regresar a Guadalupe para volver a ponerse al frente de sus plantaciones durante un tiempo. Pero antes asignó a Nanón y a su hijo de casi 19 años una anualidad para que no les faltara de nada. A nivel social a Joseph le iba bien. Reconocido por sus compañeros de armas de alta cuna, recibía invitaciones para asistir a bailes y demás eventos sociales. Aunque no se dejó llevar por la vida disoluta que llevaban sus amigos nobles, más dedicados que él a los bailes, los cortejos, las apuestas y la holgazanería. Ellos se quedaban en la cama hasta bien avanzado el día, mientras que Joseph, que era un deportista nato, madrugaba para practicar equitación, era un excelente jinete y no dudaba en sumergirse en las aguas del Sena para nadar sin importar la estación del año en que se encontraran. Asimismo, seguramente consciente de que necesitaba esforzarse 
más que nadie. Siguió practicando en las salas de la Academia de la Boissière, incluso una vez graduado para perfeccionar su técnica con la espada. Su reputación con esta arma se extendió más allá de Francia y en 1766, cuando tenía 21 años, llegó a oídos de un joven esgrimista llamado Giuseppe Faldoni que viajó a París para medirse con él en un combate público. Cuando Joseph se enteró de que era italiano, rechazó la propuesta porque no le gustaba el extravagante estilo de los espadistas de ese país y creía que podía perjudicarle. Pero según explica en su biografía Banat, Faldoni no aceptó la negativa y se dedicó a recorrer París quejándose de que no le daban la oportunidad de medirse contra el mejor tirador de Francia. Saint-Georges, harto de que la gente de su entorno le dijera que debido a su honor no podía negarse al duelo, terminó accediendo. El 8 de septiembre de aquel año, cientos de personas, muchos de ellos nobles, se reunieron para ver a los dos rivales batirse en una de las mayores salas de armas de todo París. Y la victoria cayó del lado de... Faldoni. Al menos eso es lo que sabemos a través de una carta triunfal y entusiasta que el italiano le escribió a su padre al día siguiente. Aún así, Faldoni no escatimó en elogios hacia su rival. Dijo de él, creen que es el mejor espadachín de Europa y verdaderamente sus estocadas son tan rápidas como un rayo. Por su parte, Saint-Georges siguió enfrentándose a otros que querían mostrarle su superioridad y que fracasaron en su intento. Dada su reputación con la espada, ¿podéis imaginar la cara de asombro que se le quedó al público parisino cuando en 1769 vio al gran espadachín Chevalier de Saint-Georges sobre el escenario de un teatro escribiendo un arco de violín? porque ese era el instrumento que el joven de 23 años tocaba en la nueva orquesta del compositor franco-belga François-Joseph Gossec, formada por los mejores músicos nobles y profesionales de París. Dicha orquesta se llamaba Le Concert des Amateurs e interpretaba en conciertos las sinfonías del propio Gossec y de contemporáneos como el austriaco Joseph Haydn. Por cierto, se cree que Saint-Georges recibió clases de un gran maestro del violín durante sus primeros años en París y llevaba un tiempo practicando con este instrumento y estudiando composición. De hecho, dos importantes compositores de la época, el italiano Antonio Lolli y el propio Gossec, le habían dedicado obras a Joseph cuando el joven aún no había cumplido los 21 años. A esos veintipocos años describían a Saint-Georges como una persona madura, atractiva, de figura estilizada, al parecer medía metro ochenta de altura, una altura considerable para la época, inteligente deportista y bailarín consumado, un perfecto caballero que además se convirtió en un músico de talento. Y eso atrajo la atención de las damas nobles, que a menudo lo invitaban a sus salones y solicitaban de sus servicios como violinista, por ejemplo, para organizar conciertos. En 1772, Saint-Georges volvió a sorprender al mundo al hacer su debut como solista y los asombró de nuevo al tocar dos conciertos para violín que él mismo había compuesto. Casi todas sus obras instrumentales se publicaron en un periodo bastante corto de tiempo, entre 1771 y 1779. Las primeras composiciones de Saint-Georges fueron seis cuartetos de cuerda. En su obra llegarán a figurar, además de otros cuartetos de cuerda, seis óperas, numerosos conciertos para violín 
y sinfonías concertantes, sonatas para piano y violín, sonatas para violín, una sonata para arpa y flauta, dúos para violín, un concierto para fagot y sinfonías, entre otras composiciones. Cuando en 1773 Gosset, el director de la orquesta en la que tocaba Joseph, la abandonó para asumir la dirección de otra orquesta, la del prestigioso Concert Spirituel, lo dejó a él como sucesor. Saint Georges se había convertido en una celebridad y además de dirigir esta formación musical, era concertino, es decir, el encargado de ejecutar los solos de violín. Le Concert des Amateurs, bajo la batuta de nuestro protagonista, se convirtió en la mejor orquesta sinfónica de París y quizás de toda Europa, según los críticos de la época. A las mujeres de sangre azul que admiraban a Joseph se unió la propia reina, la joven María Antonieta, esposa del nuevo monarca Luis XVI, que ascendió al trono en 1774 tras la muerte de Luis XV. San George se convirtió no solo en su profesor de música y en un músico de referencia para ella, sino también en su consejero, aunque nuestro protagonista topó con un sinfín de intrigas en la corte. Así, en 1776, dada su meteórica carrera como músico, se propuso a Joseph, a sus 30 años, para el puesto de director de la Académie Royale de Musique, lo que hoy conocemos como Ópera de París. Un puesto que, solo por su talento y más allá de su buena relación con la reina, ya merecía. Pero perdió esta gran oportunidad por culpa de una trama urdida por dos cantantes, Sophie Arnould y Rosalie Levasseur, y una bailarina, Marie Madeleine Guimard. Estas tres mujeres informaron a los reyes de que su honor y la delicadeza de su conciencia no les permitirían jamás verse sometidas, y cito textualmente, a las órdenes de un mulato. Fue un golpe certero en la condición anímica del músico que decidió retirar su candidatura para no perjudicar la imagen de María Antonieta. La monarca, por su parte, siguió invitándolo a tocar con ella en sus salones privados junto a un grupo pequeño de músicos de su confianza. Y es bastante probable que ella lo acompañara al piano mientras él interpretaba sus propias sonatas para violín. Para entonces, el chevalier de Saint-Georges ya no contaba con su padre para brindarle su apoyo, ya que había fallecido dos años antes en Guadalupe. Por cierto, en su testamento, Georges había dejado a Nanon, que seguía viviendo en París, y a su hijo una importante suma de dinero. Según unas fuentes, la asignación pasó a manos de su hermanastra, Elisabeth Benedictine, cuando se casó, porque era lo que dictaba la ley francesa. Según otras, fue Joseph quien cedió a su hermanastra la anualidad que le había dejado su padre. En cualquier caso, cabe destacar que Elizabeth fue una mujer que siempre que pudo ayudó a su hermano, ya que se sentía orgullosa de él. Como vemos, pese a contar con el apoyo de su familia directa, al chevalier de saint George no le permitían olvidar que vivía en una sociedad profundamente racista. Y ejemplo de ello lo eran incluso grandes ilustrados de la época, como el filósofo, historiador y economista David Hume, quien en su obra sobre los caracteres nacionales, publicada en 1753, decía «Sospecho que los negros son naturalmente inferiores a los blancos». En Jamaica se habla de un negro que toma parte en el aprendizaje, pero seguramente se le admira por logros exiguos como un loro que ha aprendido a decir varias palabras. Desde luego hoy suenan vergonzosas esas palabras. Igual sucede con las de otros eminentes coetáneos del Chevalier de Saint-Georges, como el escritor, historiador y filósofo francés Voltaire quien creía en la inferioridad intelectual de las personas nacidas en África. A este hombre de la ilustración que justificaba la esclavitud, los blancos le parecían superiores a los negros, como los negros, y son sus palabras textuales, lo son a los monos y como los monos lo son a las ostras 
y a los demás animales de esta especie. En su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones de 1756, Voltaire escribió lo siguiente. Sus ojos redondos, sus narices chatas, sus labios siempre gruesos, sus orejas de diferente forma, la lana de sus cabezas, la medida misma de su inteligencia, colocan diferencias prodigiosas entre ellos y otras especies de hombres. Y lo que demuestra que no deben esta diferencia su clima es que los negros y las negras, transportados a los países más fríos, siempre producen allí animales de su especie y que los mulatos no son más que una raza bastarda de un negro y una blanca o de un blanco y una negra, así como los asnos, específicamente diferentes de los caballos, producen mulas al acoplarse con yeguas. Esto se escribía en el siglo de las luces. Estaba claro que nos quedaba aún mucho por evolucionar. Curiosamente, a Joseph llegaron a llamarlo el Voltaire de la música. En cualquier caso, el compositor no se rindió. Tras su fiasco con la ópera de París, entre 1776 y 1778, publicó otros dos conciertos para violín y un par de sus sinfonías concertantes. Y en el 79 abandonó casi por completo este tipo de composiciones orquestales para dedicarse a las óperas. En total compuso seis, todas entre 1777 y 1790. Ernestine, con el libreto del francés Pierre Chauderlot de la Clos, fue la primera de ellas. El estreno tuvo lugar en julio de 1777 y acudió una espectadora de excepción, su protectora María Antonieta. Aunque la música de Joseph obtuvo elogios de la crítica, la obra fue un fracaso, porque no gustó nada el libreto. Por desgracia, se ha perdido la partitura, como ocurre con muchas de las obras del Chevalier de Saint-Georges, y solo nos ha llegado una parte. Ese fracaso al menos le sirvió para que la marquesa de Montesson, escritora y esposa secreta de Luis Felipe, duque de Orleans, se percatara de su talento y lo contratara como director musical de su teatro. Con ello, Joseph además se aseguró alojamiento en la mansión de los duques en la Chaussée d'Antin. Y fue allí donde durante más de dos meses, desde julio a septiembre de 1778, coincidió bajo el mismo techo con un gran genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, que en aquel momento tenía solo 22 años. San Jorge tenía 33. Es curioso que, como un cumplido, se le empezara a llamar a San Jorge le Mozart noir, es decir, el Mozart negro, cuando por aquel entonces, al menos en París, el de Guadalupe era mucho más célebre que el austriaco. Y además, se cree que Wolfgang se inspiró en una de las melodías de nuestro protagonista a la hora de escribir la partitura de su ballet Le Petit Rien, escrita ese mismo año en París. Algunas fuentes incluso apuntan a que tal vez la escribieron juntos, pero es raro que Mozart no nos dejara recuerdo de ello en alguna de sus numerosas cartas. También se cree que la sinfonía concertante en mi bemol de Mozart recuerda a otras melodías de Saint Georges. Pero volvamos a las obras de Joseph. En 1778 su segunda ópera, titulada La Chasse, tuvo una buena acogida, aunque la de mayor éxito que compuso llegó dos años más tarde. La ópera La Man Anonyme, cuyo libreto se basaba en una obra de la escritora francesa Madame de Jean Lee. La partitura de esta ópera es, de las seis que compuso, la única que ha llegado hasta nuestros días. En 
1779, el Chevalier de Saint-Georges sufrió un intento de asesinato cuando paseaba con un amigo por el Boulevard du Temple de París. Eran dos contra unos seis u ocho atacantes, pero gracias a la habilidad de Joseph con la espada, ambos amigos salieron ilesos. La investigación policial se cerró enseguida, sin detenidos. Por ello, algunas fuentes creen que los misteriosos atacantes fueron policías secretos de la corte de Versalles, quizás debido a la amistad de San Jorge, que según las malas lenguas era más que una amistad con la joven reina María Antonieta. Otras fuentes creen que tras el intento de asesinato estaba un marido engañado por su esposa y enfadado con el supuesto amante, Joseph o su amigo. Por cierto, no hemos hablado todavía de las relaciones amorosas de Joseph. Por si os lo estáis preguntando, jamás se casó. Dados el comportamiento y las leyes racistas de la época, tenía prácticamente imposible contraer matrimonio con alguien de su estatus social. Pero algunos lo han descrito como un don Juan, dado que tenía muchas admiradoras con las que pudo mantener romances. Pero, ¿se enamoró alguna vez? Se cree que sí, de Marie-Joséphine, marquesa de Montalembert, una mujer muy bella y con carácter, que estaba casada con un viejo general, un hombre adusto, 33 años mayor que ella. Marie-Joséphine contrató a saint George para que dirigiera la orquesta del teatro que ella y su esposo tenían, y al parecer ambos se enamoraron. Incluso se dice que ella llegó a tener un hijo con su amante, pero que el marqués, al descubrir el tono de piel del bebé, se negó a que le prestaran ayuda al pequeño cuando éste enfermó y terminó muriendo. De manera que el dolor para San George fue doble porque lo separaron de la mujer que amaba y ni siquiera llegó a conocer a su hijo. Algunas fuentes señalan que el intento de asesinato que San George sufrió en París pudo estar organizado por el marqués, que buscaba venganza por haber visto manchado su honor. En 1781, Joseph recibió un nuevo revés musical cuando la orquesta que dirigía, recordáis, Le Concert des Amateurs, se disolvió debido a la falta de fondos económicos. Sin embargo, gracias al apoyo de su buen amigo y admirador Luis Felipe II, duque de Chartres y futuro duque de Orleans, que era abolicionista, pudo hacerse con una nueva orquesta, la del Concert de la Loge Olympique, fundada en 1782 y que estaba ligada a una logia masónica en la que el duque era gran maestre. Se cree que este hizo masón al músico caribeño. Dicha institución, Le Concert de la Loge Olympique, Pasó a la historia por ser la que encargó a Joseph Haydn en 1785 seis nuevas sinfonías, las llamadas Sinfonías de París, todo gracias a las negociaciones llevadas a cabo por el Chevalier de Saint-Georges, director y concertino de la orquesta, que luego las interpretó dos años más tarde. En aquel entonces Haydn era considerado el mejor compositor de Europa, con permiso de Mozart. En ese mismo año, 1785, falleció el duque de Orleans y la marquesa de Montesson, su viuda, cerró su mansión y su teatro y se retiró a vivir en un convento. Así, el chevalier de Saint-Georges no solo perdió a estos mecenas, sino también el alojamiento. Por suerte, el nuevo duque de Orleans, Luis Felipe II, le regaló un pequeño piso en el Palais Royal, que era propiedad del noble e irse a vivir al Palais Royal, colocó a Joseph en el centro del terremoto político que se vivía en torno al duque, que era el nuevo líder del partido orleanista, la principal oposición a la monarquía absoluta vigente pese a que era primo del rey, Luis XVI. En el Palais Royal fue donde muchos consideran que se empezó a fraguar la Revolución Francesa. Luis Felipe II llegó a ser conocido por los revolucionarios como Philippe Egalité, Felipe Igualdad, 
ya que creía en la igualdad de todos los hombres. Se le veía como una alternativa a una revolución sangrienta, pero cuando ésta tuvo lugar, él se mostró partidario de los revolucionarios. Pero regresemos a 1785. Los planes del duque de Orleans para reconstruir el Palais Royal dejaron al Conseil de la Loge Olympique sin sede y a Saint-Georges sin trabajo. Ante esta situación, el duque optó por llevarse a su protegido a Londres, puesto que el príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, que era su amigo, siempre le había expresado su deseo de conocer al famoso esgrimista que por entonces ya tenía 39 años. En la capital británica, saint George disputó diversos torneos de exhibición. El más famoso tuvo lugar en abril de 1787. Se celebró en la Carlton House, mansión de Londres, que por aquel entonces era el hogar del príncipe de Gales. Su rival, un francés llamado Charles de Beaumont, más conocido como el Chevalier de On, un diplomático oficial diestro esgrimista, hombre de letras y espía que había formado parte de los servicios secretos de Luis XV. Durante la primera mitad de su vida, Deón había vivido como hombre y durante esta segunda mitad lo estaba haciendo como mujer, una época en la que fue conocido como Mademoiselle Beaumont. Por ello, en este cuadro que recrea aquel duelo, aparece vistiendo ropas femeninas. A la izquierda podemos ver a Chevalier de Saint-Georges parando el ataque de Beaumont, quien en el momento del combate rozaba los 60 años. Se cree que ganó Beaumont, aunque no hay certeza de ello. Algunas fuentes señalan que Joseph se dejó ganar por supuesta galantería al enfrentarse a una mujer. Otros que fue por la edad de su rival, ya que ambos contendientes se conocían porque se habían batido con anterioridad en París, cuando Deón vestía como un hombre. En aquel viaje a Londres, donde el pintor estadounidense Mother Brown pintó el famoso retrato del Chevalier de Saint-Georges, este no solo se exhibió con la espada y con el arco de su violín. El jefe de gabinete del duque de Orleans, Jacques-Pierre Brissot, tenía un plan complementario para él. Que se reuniera con los parlamentarios abolicionistas ingleses William Wilberforce, John Wilkes y el reverendo Thomas Clarkson para hacer de enlace y pedirles consejos de cara a la creación de una asociación que Brissot cofundaría un año más tarde, la Société des Amis de Noir, Sociedad de Amigos de los Negros. Esta tenía por objetivo conseguir la igualdad entre blancos y negros libres en las colonias, la prohibición inmediata de la trata de esclavos y la desaparición progresiva de la esclavitud. Durante otro viaje a Londres, Joseph sufrió un nuevo intento de asesinato. Una noche, cuando iba camino de casa de unos amigos para tocar, un hombre armado con una pistola intentó atracarle. Saint George lo desarmó y entonces aparecieron otros cuatro hombres que se le echaron encima al mismo tiempo. Pero Joseph, valiéndose de su bastón como si fuera una espada, se deshizo de todos. Las magulladuras que le hicieron no le impidieron continuar con sus planes y se fue a tocar con sus amigos. Se cree que aquel fue un intento de asesinato disfrazado de robo que había planificado una organización esclavista para poner fin a las actividades del Chevalier de saint George en defensa del abolicionismo. Como sabemos, en 1789 terminó estallando la Revolución Francesa. Joseph regresó ese año a París tras pasar una buena temporada en Londres, donde había frecuentado al príncipe de Gales. Decidió marcharse al norte de Francia para hacer una gira de conciertos, pero dado que congeniaba con los ideales de igualdad, libertad y fraternidad de los revolucionarios, terminó alistándose como voluntario a sus 44 años en la Guardia Nacional de la ciudad de Lille, que era donde residía en ese momento. Lo ascendieron un año después y como coronel lideró la Legión de saint George, el primer regimiento compuesto por soldados negros y mestizos en Europa, que en principio 
y va a estar integrado por 200 hombres de caballería y 800 de infantería, todos ellos voluntarios atraídos por el famoso nombre de su líder. Pero que después, por órdenes de arriba, terminó mermado. A muchos integrantes de esta legión los enviaron, por ejemplo, a sofocar levantamientos que se estaban produciendo en las colonias, lo que enfadó bastante al Chevalier de Saint-Georges. Además, este se quejaba a sus superiores de que no disponía de oficiales, caballos y equipo suficientes y para él era fundamental proteger en la medida de lo posible las vidas de sus hombres. Por cierto, ¿sabéis quién fue su lugar teniente? Un hombre que como nuestro protagonista también era mestizo e hijo de un marqués terrateniente con esclavos. Thomas Alexandre Dumas futuro padre del novelista Alejandro Dumas. La legión de saint Georges participó en la guerra entre la Francia revolucionaria y la monarquía austriaca. Nuestro protagonista fue reconocido como un héroe por cómo plantaron cara ante el ejército enemigo en Lille en 1792 y en su faceta como músico escribió un requiem en recuerdo de los fallecidos en esta localidad norteña, ya que sus servicios como militar los compatibilizó siempre con sus conciertos. Sin embargo, poco tiempo después, en noviembre de 1793, durante el reinado del terror, los hombres de Robespierre lo metieron en la cárcel y allí se quedó a la espera de su ejecución. Según unas fuentes, lo acusaron de corrupción y mala gestión. Según otras, ni siquiera hubo cargos. Algunas incluso afirman que fue por simpatizar con la monarquía ya que había mantenido una estrecha relación con una de las personas más odiadas por los revolucionarios, María Antonieta, guillotinada un mes antes del encarcelamiento de Joseph. También su buen amigo, el duque de Orleans, acababa de ser guillotinado. El caso es que el compositor, pese a escribir varias cartas pidiendo su liberación, él alegaba que estaba comprometido con la revolución, permaneció en prisión hasta que Robespierre perdió el poder al año siguiente. Pero ya no le permitieron retomar su puesto como mando militar ni entrar en contacto con sus hombres. Se cree que en 1796 viajó a Saint-Domingue, la actual Haití, para junto con otros 15.000 soldados franceses y toneladas de armas apoyar la importante revuelta de esclavos iniciada en la isla cinco años atrás. Pero lo desanimó profundamente constatar la lucha que enfrentaba allí a negros y mestizos, un enfrentamiento que tiempo después de que él hubiera regresado a París, a finales de siglo, vivió su mayor auge con la llamada Guerra de los Cuchillos. Una vez de vuelta en la capital francesa, el Chevalier de saint georges tenía el ánimo suficiente para en 1797 volver a ser el director de una nueva orquesta, Le Cercle de l'Harmonie, que también formaba parte de una logia masónica. Según sus propias palabras, a los 51 años nunca antes había tocado tan bien el violín, así que aunque varios de sus biógrafos relatan que San George murió en la miseria. Probablemente no fue así, sino que en el momento de su fallecimiento seguía viviendo de la música. San George pereció el 12 de junio de 1799 debido a complicaciones derivadas de una infección en la vejiga. Tenía 53 años. Tuvo una segunda muerte cuando Napoleón Bonaparte reinstauró la esclavitud en Francia en 1802, ya que se prohibió a las orquestas tocar las obras del Chevalier de Saint Georges, que quedaron en el olvido durante casi dos siglos. Por suerte, desde hace unos años se ha empezado a redescubrir al primer compositor de música clásica negro y uno de los compositores franceses más famosos de su tiempo. Y 
¿Y vosotros qué opináis de la historia del Chevalier de Saint George? ¿Habéis oído hablar de él antes? ¿Conocéis su música? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Thank mm -hmm. you.